வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பி டி ஐ வினா வங்கியில ஒரு வினா கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த வினா என்ன அப்படின்னா கார்பசூட்டியம் எவ்வாறு உருவாகிறது அது சுரக்கும் ஹார்மோன்களின் பெயர்களை எழுதுக அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இங்கிலீஷ்ல இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து தமிழ் மீடியத்திற்கு இங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கீழே இப்படி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஆன்சரை நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதுனா போதுமானது ஆனா இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மூன்று வெவ்வேறு விளக்கங்களை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் தொடர்பு படுத்தி இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க போய் படிக்கிறப்ப ரொம்ப சுலபமா மறக்காம நீங்க எக்ஸாம்ல எழுத முடியும் வாங்க இங்க நம்ம அந்த தொடர்புகளை நம்ம போய் பார்க்கலாம் வந்து பார்த்தாக்கா இனப்பெருக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு தமிழ் சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் எண்ணற்ற பாலிக்கல் செல்கள் உற்பத்தி ஆகும் அந்த பாலிக்கல் செல்கள் எது டெவலப் ஆகுதோ அந்த டெவலப் ஆகிற செல்கள் என்னென்ன செல்கள் அப்படின்னு செல்கள் டெவலப் ஆகி வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூல நுண்பை செல்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் அடுத்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இரண்டாம் லைன் நுண்பை செல்கள் மூன்றாம் லைன் நுண்பை செல்கள் அப்படின்னு படிப்படியா வளர்ச்சி அடைஞ்சு வருது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா முதிர்ந்த கிராஃபிய நுண்பை செல்கள் இருக்கு இந்த முதிர்ந்த கிராஃபி நுண்பை செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அண்ட செல்லை உற்பத்தி செய்யும் அண்ட செல் இங்கிலீஷ்ல எக் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த எக் செல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதாவது வெளியேற்றிய இந்த பாலிக்கல் செல்கள் தான் என்னவாக மாறுகிறதுனா கார்பஸ் ப்ரூட்டியமாக மாறுகிறது இந்த கார்பஸ் ப்ரூட்டியம் என்ன ஆகும் ஃபர்தரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்பஸ் அல்பிகன்ஸா போயிடும் எப்பன்னா கருவுதல் நடைபெறாம போச்சுன்னா கார்பஸ் அல்பிகன்ஸா மாறிடும் உணர்வுகளை <laughs> கருப்பையை பராமரிப்பதற்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் கருவுகளை தொடர்ந்து மாதனுடைய வராமல் இருப்பதற்காக பாலிக்கல்சர்கள் வளர்ச்சி விடாமல் தடுப்பதற்காகவும் அந்த பணியில ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈடுபடும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்களும் இங்கு சுரக்கப்படும் ஓகே இப்ப இந்த படத்தை கீழே உள்ள கண்டனோட நம்ம தொடர்பு படுத்துறோம் என்ன அப்படின்னா மாதவ டே சுழற்சி மென்ஸ்ட்ரோ சைக்கிள் நமக்கு தெரியும் நான்கு நிலைகள் இதுல இருக்கு முதுநிலை என்ன மாதவிட நிலை இது நாலு முதல் அஞ்சு நாட்கள் நீடிக்கும் அடுத்தது பாலிக்குலார் நிலை இது ஆறு முதல் பதிமூணு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் வளர்ச்சி நிலைன்னு சொல்றோம் ஏன்னா பாலிக்கல் நிலை இங்க பாருங்க ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்னதா இருக்கு அது அப்படியே படிப்படியா பெருசாகிட்டே வருது சோ இதை நம்ம சொல்றோம் வளர்ச்சி நிலை என்று அடுத்து அண்டம் விடுபடும் நிலை இப்ப வளர்ச்சி அடைந்த அந்த பாலிக்கல் செல்கள் இருந்து என்ன பண்ணுதுனாக்கா அண்ட செல் வெளியில வருது இங்கிலீஷ்ல எக்ஸல் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் இட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஓவுலேஷன் ஓவுலேஷன் எல்லாம் அந்த எங்கு வந்து வெளியில வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் ஓவிலேஷன் நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்து வெளியில வந்து எந்த நாள் நடக்கும் அப்படின்னா பதினாலாவது நாள் நடக்கும் அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க போர்டீன் டேல நெக்ஸ்ட் லூட்டிய நிலை இந்த வெளியேறிய பிறகு பதினஞ்சாவது நாள் என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த பாலிக்கல் கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறிடும் அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் தான் என்ன பண்ணணும்னு போதுமானது 
அதிகமானிய <laughs> நண்பர்களுக்கு